రీసెంట్ గా కేంద్ర మంత్రి ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా ఇచ్చారు అనంతపురంలో కొత్త ప్రాజెక్టు కూడా శంకుస్థాపన చేయటం కూడా చూసాము అంటే మరలా కొత్తగా ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి అంటారా అభివృద్ధి దిశగా ఏపీ అడుగులు వేస్తుందా అంటే ఏం చెప్తారు దీంట్లో చొరవ బీజేపీది ఉందంటారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉందంటారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక సిస్టమాటిక్ ప్లాన్తో ఒక మీడియా వర్గం బీజేపీని బద్నాం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది దీంట్లో భాగంగానే బడ్జెట్ వచ్చిన రోజు ఆంధ్రాకి ఏమీ కేటాయింపులు లేవు ఆంధ్రాకు మొండి చేయని ఒక పెద్ద హెడ్డింగ్ పెట్టి ఈనాడులో ఫ్రంట్ పేజీలో రాశారు బడ్జెట్ వచ్చిన రోజు ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత వచ్చారనేది ఎవరికి తెలియదు ఆ పైన డీటెయిల్ హెడ్స్ అప్ అకౌంట్స్ వస్తేనే చూడండి ఈ రోజు తెలుస్తున్నది కదా ఆ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్కు ఒక్క ఒక్క ఇన్స్టిట్యూట్కు గోరంట్ల తాలూకాలో అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో నిన్న ఆమె చెప్పింది ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు ఈ సంవత్సరానికి అలొకేట్ చేశారు అది రెండు వేల ఇరవై మూడు లోపల ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా రెడీ అవుతుందని ఆమె చెప్పింది మరి ఇది ఆంధ్రాకి ఇచ్చిన అలొకేషన్ కాదా ఒక్క 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 ఇన్స్టిట్యూట్ మీద ఇచ్చిన అలొకేషనే ఏడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు రహదారులకు ఎంతో ఇచ్చామని ఆయన చెప్పాడు రైల్వేస్ ఎంత ఇచ్చారని జోనల్ మాస్టర్ చెప్పారు ఇట్లా అవన్నీ కలుపుకుంటే చాలా అలొకేషన్ ఉంటుంది అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది డీటెయిల్డ్ అకౌంట్స్ వచ్చి దాన్ని ఎగ్జామిన్ చేసి వాటిలో ఎక్కడా కూడా నీకు ఈ రాష్ట్రానికి ఇచ్చినట్టు ఉండదు ఫలానా ఏది కోటిపల్లి నర్సాపురం ఇంత ఆర్ మన ఏది నడికుడి టు కాళహస్తి దాని మీద ఇంత ఈ ఎన్హెచ్ మీద ఇంత అవన్నీ ఎవడో ఒకడు కూర్చొని ఇవన్నీ క్యాల్ క్రోడీకరించి చేస్తే నీకు తెలుస్తుంది అదంతా లేకుండా మొదటి రోజే ఆంధ్రాకు ముండి చేయని చెప్పి అంత పెద్ద పెద్ద హెడ్డింగ్లతో పెట్టడం ఎంతో అర్థం కాదు ఇది ఒక సిస్టమాటిక్గా ఒక సైడు వైఎస్ఆర్సిపిని డౌన్ చేయాలి బీజేపీ జనసేన ఎదిగా ఆ స్థాయికి రాకూడదు తెలుగుదేశానికి అడ్వాంటేజ్ చేయాలనేటటువంటి ఒక అజెండాతో రన్ అవుతూ ఉన్నటువంటి మీడియా అజెండా దానివల్లే జరుగుతున్నాయి చాలా ఇస్తున్నారు అందులో భాగంగా ఇది ఇచ్చారు ఇది వన్ ఆఫ్ ది డివిజన్ టైం కమిట్మెంట్స్ ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా టైం ఎందుకు పట్టింది మళ్ళీ టైం టైం పట్టిన దానికి కారణం కూడా ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అవి సార్ట్ అవుట్ రాని టైం పట్టింది సో ఇది ఎట్లా జరుగుతుంది ఈ మీడియాలో ఒక వర్గం మీడియాలో ఇవ్వనంత వరకు ఇవ్వలేదు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ బడ్జెట్లో ఇంతే పెట్టారేంది పనులు జరగటం లేదు కదా ఏదో వీళ్ళంతా పోయి అప్పటికప్పుడు అర్జెంటుగా ఒక రోజులు అయిపోయేటు సో ఇదో కన్ ఒక ఒక కోఆర్డినేటెడ్గా దుష్ప్రచారం అబద్ధాల ప్రచారం ఆంధ్రాలో జరుగుతూ ఉన్నది ఐ థింక్ దానిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలనే దాని మీద బీజేపీ స్ట్రాటజీ ఒకటి డెవలప్ చేసుకుంటే ఈ అంశాలు ప్రజల్లోకి తీసుకుపోతే ఆటోమేటిక్గా ప్రజల్లో బీజేపీకి అనుకూలత ఈ అనుకూలతనే ఓటింగ్గా మార్చుకుని చేసుకుంటే తప్పకుండా ఇట్ విల్ బీఏ బిగ్ థింగ్ అది చేసుకోవాలి గత కొంతకాలంగా చూసుకుంటే ఏపీకి కేంద్ర మంత్రులు అంతా వరుసపెట్టి వస్తున్నారు మీరు చెప్పినట్టు నిర్మలా సీతారామన్ గారు కొన్ని గోరంట్లో ఇచ్చేసినటువంటి అలకేషన్స్ కావచ్చు రైల్వే శాఖ మంత్రి చేసినటువంటి కామెంట్స్ కావచ్చు రోడ్లు భవనాల శాఖకి సంబంధించి కూడా దాదాపుగా మూడు లక్షల కోట్లకు సంబంధించి నేషనల్ హైవే ఎక్స్పెన్షన్కి సంబంధించి చేసినటువంటి అలకేషన్స్ కావచ్చు అంటే ఏపీ మీద స్పెషల్ ఫోకస్ ఏమన్నా పెట్టిందా బీజేపీ అంటే ఏం చెప్తారు స్పెషల్ ఫోకస్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు బీజేపీ దేశ ప్రగతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పాలన జరిపేటటువంటి పార్టీ దేశ ప్రగతిని దృష్టిలో పెట్టుకొని పాలన చేస్తూ ఉంటే దాంట్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది చాలా ప్రాజెక్టులు వస్తున్నాయి అదే చెప్తున్నాను కదా ఇది స్పెసిఫిక్గా ప్రజలకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం బీజేపీ ఉన్నది అది దీని ద్వారా జరుగుతున్నది మొన్న నితిన్ గడ్కరీ వచ్చినప్పుడు తెలిసింది కదా ఎన్ని వేల కోట్లతో ఎంత వర్క్ నేషనల్ హైవేస్ మీద జరుగుతుందని అదే సాధారణమైనటువంటి విషయం కాదు కదా అట్లాగే రైల్వేస్లో కూడా హ్యూజ్ వర్క్ జరుగుతుంది అక్కడ రైల్వేస్లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్టేట్ షేర్ ఇవ్వలేకపోవటం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ ఫిఫ్టీ రాకనే చాలా ఆగిపోయింది అట్లాగే ఆ కోటిపల్లి నర్సాపురం దానికి వాళ్ళు ఎంతో ఐదు వందలో ఎంత కోట్లో కేంద్రం పెడితే స్టేటు రెండున్నర కోట్లో ఎంతో పెట్టింది అట్లాగైతే ఎక్కడ అవుతుంది సో మ్యాచింగ్ సరిగ్గా ఉండాలి కదా మొత్తం మూడు వేల ఆరు వందల కోట్ల ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి దానికి కావాల్సిన మీ స్టేటు 
అమౌంట్ ఎంతో ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు రైల్వేస్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి ఇవ్వ లేకపోతే చెప్పాలి దెన్ బ్లేమ్ స్టేట్ మీద ఉంటుంది ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోతే ప్రధాని కేంద్రం మీద నెప్ప వేయటం తప్పితే మీరు మీ మీ ఇది ఎక్కడ ఇస్తున్నారు నిన్నటి దాకా విపరీతమైన ప్రచారం చేశారు పోలవరానికి ఏమి ఇవ్వట్లేదు లేదని నేను వచ్చి ఆ మినిస్టర్ చెప్పింది ఏంటి కొన్ని చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి వాటి మీద క్లారిఫికేషన్ అడిగాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏ రోజు వాళ్ళు ఇస్తే ఆ రోజు డబ్బులు రిలీజ్ అవుతాయని సో మీ ప్రధానమైన అజెండా ఏంటంటే అంత ముందు తెలుగుదేశం కానీ ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్సిపి కానీ మేమేం చేసినా అడగొద్దు కరప్షన్ ఉన్నా మాట్లాడవద్దు డబ్బులు ఇచ్చేయండి ఎవడు ఇస్తాడు అట్లా ఇప్పుడు ఆ రోజు రీహాబిలిటేషన్ దాంట్లో టీడీపీ చాలా పెద్ద ఎత్తున అవినీతి చేస్తూ ఉన్నది అరవై ఆరు వేల కోట్ల యాభై ఆరు వేల కోట్ల రిలీఫ్ రీహాబిలిటేషన్ అంతా బోగస్సు దాంట్లో ఉన్న కరప్షన్ ఇంకెక్కడా లేదు అని చాలా డీటెయిల్డ్గా విత్ ఎవిడెన్సు పది రోజులు పదిహేను రోజులు సాక్షిలో ఆ వార్తలు రాశారు ఇప్పుడు అదే అరవై వేల కోట్లు ప్రశ్న ఎలాడకుండా మొత్తం రిలీజ్ చేయండి అని అంటే ఎవరు చేస్తాడు తప్పకుండా అడుగుతారు వారికి ఆన్సర్స్ చెప్పాలి దాన్ని బట్టి ఏమైనా ఫ్రాడ్ ఉంటే దాన్ని డిటెక్ట్ చేయాలి చేసిన తర్వాత డబ్బులు ఇస్తారు కానీ మేము అడిగాం కాబట్టి మీరు ఇవ్వండి ఇవ్వకపోతే ఇది మీదేనంటే అసలు అసలు మొట్టమొదట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన ఈ ప్రాజెక్ట్ను స్టేట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఈరోజు మీరు రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకొని రన్ చేయటం దాంట్లో కరప్షన్ లేకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం మీది అదే సెంట్రల్లో ఉండి ఉంటే వాళ్ళే చేసి ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు చేస్తామనేది మేము కమిషన్ల కోసం మీరు అడిగి తీసుకుంటారు ఆ పైన కమిషన్లు ఏమాత్రం తగ్గినా కానీ సెంటర్ మీద బ్లేమ్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సిస్టమ్ కుదరదు జరగదు దీనివల్లనే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి వాటికి ఈ ప్రభుత్వాన్ని అంతకు ముందు ప్రభుత్వాన్ని వీళ్ళు చేసిన దందాలను ఎక్స్పోజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మినిస్టర్లు వస్తున్నారు సో రీసెంట్గా జరిగినటువంటి కాన్ఫరెన్స్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలని మొదట అంశంలో చేసినప్పటికీ కూడా తర్వాత మరలా దాన్ని తీసేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి క్లారిఫై చేసుకుంటూ పోతున్నటువంటి బీజేపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా మీద క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఆ రోజు ఆ మీటింగ్ ఎవరి మధ్య ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య కదా ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య ఉండే వివాదాలే వస్తాయి కానీ ఆంధ్రకు స్పెసిఫిక్గా ఉన్న వివా అంశం రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా అది ఇస్తారు లేరు అవతల పెట్టు అది ఎవడో లోయర్ లెవెల్లో డైరెక్టర్ లెవెల్లోనో డిప్యూటీ సెక్రటరీ లెవెల్లోనో పొరపాటు జరిగింది పొరపాటు జరిగి ఆంధ్ర తెలంగాణ ఆఫీసర్ల మీటింగ్లో వీళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన అంశాలు ఎడిషనల్గా కొన్ని పెట్టారు అవి ఆ పైన కనుక్కొని తీసేశారు అంతకు మించి ఇంకెక్కువ ఏమి లేదు యాజ్ ఫార్ యాజ్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఈజ్ కన్సర్న్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ క్లియర్గా స్టాండ్ తీసుకున్నది ప్యాకేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టేటస్ ఇస్తామన్నారు వీళ్ళు తీసుకోవట్లేదు ఏ రోజు తీసుకుంటే ఆ రోజు ఇస్తారు దానికి సో ఒకవేళ ప్యాకేజ్ కాదు స్టేటస్ కావాలంటే ఇచ్చే పరిస్థితి ఉందంటారు ప్యాకేజ్ దాని మీద అది ఇష్యూ డిస్కస్ అయ్యి ఒక లెవెల్లో సార్ట్ అవుట్ అయ్యి ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్న తర్వాత ఆయన వెనక్కుపోయినాడు సో అది ప్యాకేజే ఇస్తారు తప్పకుండా ఇస్తారు తర్వాత వచ్చినటువంటి వైసీపీ ప్రభుత్వం చూస్తే ఎప్పటికైనా సరే ప్రత్యేక హోదా సాధించి తీర్తామనేటువంటి సరదాలు కూడా చేస్తున్నారు వాళ్ళే కాదు టీడీపీ కూడా చేస్తూ ఉన్నది కదా టీడీపీ కూడా అదే చేస్తూ ఉన్నది బికాస్ అది ఒక అజెండా కింద ఉంచటం వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్కి అవసరం ఇద్దరికి అందుకోసం చేస్తున్నారు అంత మించి రాదనే విషయం వాళ్ళకు తెలుసు రెండు పార్టీలు తెలుసు అంటారా తప్పకుండా బాగా తెలుసు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ మైరా మీడియా సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మైరా మీడియా ఫర్ లాడ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ న్యూస్ గాసిప్స్ అండ్ హాట్ హాట్ న్యూస్ Please like, share and subscribe to Myra Media. For more interesting updates, please subscribe to Myra Media YouTube channel. For more updates, please subscribe to Myra Media. So like, share and subscribe to Myra Media.